আসসালামু আলাইকুম एवरीवन সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানি আজকের পর্ব শুরু করছি আজকে আমরা সলভ করব একটা একটা বোর্ড क्वेश्चन এটা হচ্ছে যে প্রথম অধ্যায়ে ঢাকা বোর্ড 2017 সালে যে সৃজনশীলটি এসেছিল সেটি নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব তো সৃজনশীলেই উদ্দীপকে দুটি চিত্র রয়েছে প্রথমে হচ্ছে চিত্র এ এবং চিত্র বি চিত্র এ দেখে আমাদেরকে চিহ্নিত করতে হবে এগুলো আসলে কি ধরনের চিত্র কার চিত্র আচ্ছা চিত্র এ তে একটা মাছ বোঝানো হয়েছে এখানে ইলিশ মাছ এবং চিত্র বি তে হচ্ছে ব্যাঙ ফার্স্ট যে কোশ্চেনটা আছে সেটা হচ্ছে স্পঞ্জিলা কোন পর্বের প্রাণী তোমরা সবাই জানো স্পঞ্জিলা হচ্ছে পরিফেরা পর্বের প্রাণী আমরা যখন অ্যানিমেলিয়া জগৎটাকে ভাগ করেছিলাম সেখানে নয়টি পর্ব ছিল সেখানে পরিফেরা হচ্ছে সবচাইতে প্রথম যে পর্বটি সেটি তাহলে স্পঞ্জিলা হচ্ছে পরিফেরা পর্বের প্রাণী শেষ এরপরে হচ্ছে ক্ষতে বলেছে দ্বিপদ নামকরণ বলতে কি বুঝো তাহলে প্রথমে কতে কি ছিল স্পঞ্জিলা কোন পর্বের প্রাণী এখানে উত্তরটি হবে পরিফেরা এখন দ্বিপদ নামকরণ বলতে কি বুঝো এটা বলেছে যদি আমি মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম লিখি তাহলে সেই ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক নামটা হলো হোমো স্যাপিয়েন্স এখানে দেখো দুটি পদ আছে যখন বৈজ্ঞানিক নাম হাতে লিখতে হয় খাতায় বা হাতে এইভাবে যখন আমরা লিখি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদেরকে নিচে দাগ দিয়ে দিতে হবে খেয়াল করেছো যে বৈজ্ঞানিক নামটি দুইটি পদ বিশিষ্ট এবং আমি কিন্তু নিচে আলাদা আলাদা ভাবে দুটি দাগ দিয়েছি যে দ্বিপদ নামকরণের যে সিস্টেমটা বা যে জনক সেটি হচ্ছে হচ্ছেন বিজ্ঞানী ক্যারোলাস লিনিয়াস তিনি এই দ্বিপদ নামকরণটি হচ্ছে প্রবর্তন করেছেন দ্বিপদ নামকরণের শর্ত হলো অবশ্যই যখন কোনো একটা প্রজাতির নামকরণ করা হবে সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই নামটি দুটি পদ বিশিষ্ট হবে এবং প্রথম যে পদটি হবে সেটি হচ্ছে গণ এবং পরবর্তীটি হবে প্রজাতির নাম আচ্ছা এই যে গণ এবং প্রজাতি বলছি এগুলো কি শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে সাতটা স্টেপ থাকে তোমরা জানো আমরা হচ্ছে এই সম্পর্কে ভিডিও আমাদের চ্যানেলে আছে সেটি দেখে নেবে এখানে যে সাতটি ধাপ ছিল সেগুলো হলো জগৎ পর্ব শ্রেণীবর্গ গোত্র গণ এবং প্রজাতি বৈজ্ঞানিক নামের ক্ষেত্রে প্রথম যে পথটি হবে দ্বিপদের ক্ষেত্রে প্রথম যে পথটি হবে সেটি হচ্ছে গণ গণের নাম এবং পরবর্তী হবে প্রজাতির নাম সেই ক্ষেত্রে আমাদের মানুষের বৈজ্ঞানিক বৈজ্ঞানিক নামটি আসছে হোমো সেপিয়েন্স এবং বৈজ্ঞানিক নামটি অবশ্যই ল্যাটিন বা ইংরেজি অক্ষরে লিখতে হবে তাহলে এটা ছিল দ্বিপদ নামকরণ এর পরবর্তী যে প্রশ্নটি সেটি হলো চিত্র এ প্রাণীটি যে শ্রেণীর যে শ্রেণীভুক্ত তার বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্লেষণ করো চিত্র এতে যে চিত্রটি দেওয়া আছে সেটি হচ্ছে ইলিশ মাছের তাহলে আমাদেরকে বলতে হবে যে উদ্দীপকে এ চিহ্নিত চিত্রটি হলো ইলিশ মাছের এবং এটি করডাটা পর্বের বাটি বাটি ব্রাটা উপপর্বের অস্টিকথি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত তাহলে এটা কি হচ্ছে করডাটা পর্বের অর্থাৎ যখন অ্যানিমেলিয়াকে আমরা ভাগ করেছি নয়টি পর্ব ছিল সর্বশেষ যে পর্ব অর্থাৎ মেরুদণ্ডী প্রাণীদের যে পর্ব সেটাকে কিন্তু করডাটা পর্ব বলা হয় আর করডাটা পর্বের অন্তর্ভুক্ত প্রাণীগুলোকে বা প্রজাতিগুলোকে কিন্তু করডেট বলা হয় এদের শর্ত কি এদের শর্ত হচ্ছে জীবনের কোনো এক দশায় নটকট নামে একটি নরম নমনীয় দণ্ডাকার অঙ্গ থাকবে তাহলে এ চিহ্নিত যে চিত্রটি আছে সেটি হচ্ছে করডাটা পর্বের বারটি ব্রাটা উপপর্ব আবার করডাটাকে কিন্তু তিনটি উপপর্বে ভাগ করা হয়েছিল ইউরো করডাটা সেফালো করডাটা এবং বারটি ব্রাটা বারটি ব্রাটা উপপর্বের অস্টিকথিস আবার বারটি ব্রাটাকে কিন্তু সাতটি শ্রেণীতে ভাগ করে করা হয়েছিল সেটার অস্টিকথিস শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে এই যে ইলিশ মাছ এখন আমাদেরকে এটার বৈশিষ্ট্যগুলো বলতে হবে বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে এরকম এদের দেহে আইস থাকবে মাছের দেহে আইস থাকে তোমরা জানো এই আইসগুলো হবে সাইক্লয়েড জ্ঞানয়েড বা টিনয়েড ধরনের আইসের আকারের উপরে ভিত্তি করে এদেরকে বেশ কয়েকটা ভাগে ভাগ করা যায় এ ক্ষেত্রে হচ্ছে সাইক্লয়েড জ্ঞানয়েড বা টিনয়েড ধরনের আইস থাকবে চার জোড়া মাথার দুপাশে প্রায় চার জোড়া হচ্ছে ফুলকা থাকবে যেগুলো কিনা কানকো দ্বারা হলো ঢাকা থাকবে এই ফুলকার সাহায্যেই কিন্তু এরা শ্বাসকার্য চালিয়ে থাকে অধিকাংশ প্রাণী কিন্তু সাধু পানির হয়ে থাকে সাধু পানির হবে আচ্ছা এই ছিল হলো বৈশিষ্ট্য এরপরে কি আছে ঘতে চিত্র এ চিত্র বি এর প্রাণীগুলোর মধ্যে শ্রেণীর বৈশিষ্ট্যগুলো তুলনামূলক আলোচনা করো আচ্ছা চিত্র এ আমরা চিহ্নিত করেছি ইলিশ মাছ চিত্র বিটি কি চিত্র বি হলো ব্যাগ এখানে হবে হচ্ছে কোন ব্যাগ
কোন ব্যাংক তাহলে এতে হচ্ছে ইলিশ মাছ বিতে হলো কোন ব্যাংক কোন ব্যাংকও কিন্তু করডাটা পর্বের ভার্টিব্রাটা উপপর্বের উভচর যে শ্রেণীটা আছে সেটার অন্তর্ভুক্ত একটা প্রাণী তাহলে খেয়াল করেছো এ এবং বি চিহ্নিত অর্থাৎ দুটি প্রাণী কিন্তু করডাটা পর্বের ভার্টিব্রাটা উপপর্বের কিন্তু এদের শ্রেণী কিন্তু ভিন্ন অর্থাৎ অবশ্যই এদের বৈশিষ্ট্যে কিছু না কিছু পার্থক্য আছে বিধা এদেরকে আলাদা করা হয়েছে আমরা এ চিহ্নিত অর্থাৎ অস্টিকথিসের বৈশিষ্ট্য কিন্তু আগে বলেছি এখন যদি আমরা বলি যে বি চিহ্নিত অর্থাৎ কোন ব্যাংক যেটা হচ্ছে উভচর এদের বৈশিষ্ট্য আমাদেরকে বলতে হবে কিন্তু কিভাবে দুটা পাশাপাশি রেখে কেন কারণ এখানে তুলনামূলক বৈশিষ্ট্যগুলো তুলনামূলক যেই হচ্ছে গিয়ে আলোচনা করতে বলা হয়েছে মানে দুইটার পার্থক্যগুলো আমাদেরকে দেখিয়ে দিতে হবে তাহলে কি ছিল এ চিহ্নিত যেটা অস্টিকথি শ্রেণী এদের হচ্ছে দেহে আইস থাকবে কিন্তু উভচরদের ক্ষেত্রে কিন্তু এদের দেহে কোনো আইস থাকে না ত্বকে কোনো আইস থাকে না উভচরদের মধ্যে ব্যাঙাচি দশা দেখা যাবে এবং এরা বুকে ভর দিয়ে চলবে অপরদিকে অস্টিক থিসে কি হচ্ছে এরা কিন্তু সাধু পানি বেশিরভাগই হচ্ছে মাছ তারপরে হলো বিচিহ্নিত যে কোনো ব্যাঙ আছে এদের দেহ ত্বক হচ্ছে পাতলা গ্রন্থিযুক্ত পাতলা গ্রন্থিযুক্ত এবং হচ্ছে স্যাঁতে স্যাঁতে এবং এদের রক্ত হচ্ছে শীতল ধরনের কিন্তু এদের দেহে কি হচ্ছে আইস থাকছে ফুলকা থাকবে চার জোড়া এবং কানকো থাকবে এই কোনো ব্যাঙের মধ্যে কিন্তু কানকো জাতীয় কোনো অঙ্গ থাকছে না তাহলে প্রথমে আমরা কি আলোচনা করলাম এখানে কতে ছিল স্পঞ্জিরা কোন পর্বের প্রাণী সরাসরি বলে দিতে হবে পরিফেরা দ্বিপদ নামকরণ বলতে কি বুঝো এখানে আমাদেরকে দ্বিপদ নামকরণের একটা সংজ্ঞা দিতে হবে কোন বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেছেন সেটা বলতে হবে এবং একটা উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে যে হ্যাঁ এইভাবে দ্বিপদ নামকরণটা লিখতে হয় এরপরে হলো চিত্র এ প্রাণীটি যে শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত তার বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্লেষণ করো তাহলে চিত্র এতে যে প্রাণী আছে সেটা চিহ্নিত করতে করে তার বৈশিষ্ট্যগুলো লিখতে হবে এরপরে হলো আছে ঘতে চিত্র এ চিত্র বি এর প্রাণীগুলোর মধ্যে শ্রেণীর বৈশিষ্ট্যগুলো তুলনামূলক হচ্ছে আলোচনা করো পার্থক্যটা আমাদের বলতে হবে বলতে হবে চিত্র এতে কোন প্রাণী সেটা চিহ্নিত করলাম বিতে কোন প্রাণী সেটা চিহ্নিত করলাম এবং কোন পর্বের কোন উপপর্বের কোন শ্রেণী সেটা বলে দুইটার পার্থক্য বলে দিতে হবে এখন আমরা দেখব ঢাকা বোর্ড দুই ষোলো সালে প্রথম অধ্যায় থেকে যে সৃজনশীলটি এসেছিল সেটি চলো আগে উদ্দীপকটা দেখি এখানে বলা হয়েছে ফাহিম একদিন চিড়িয়াখানায় গিয়ে দুটি খাঁচায় যথাক্রমে পাখি ও বাঘ এবং পানিতে কুমির দেখলো এখানে তিনটা প্রাণীর কথা বলা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে পাখি বাঘ এবং কি হয়ে পানিতে কুমির দেখলো প্রথমে যে প্রশ্নটি আছে সেটি হচ্ছে সংজ্ঞা অবশ্যই কত সবসময় সংজ্ঞা থাকে এক মার্কের জন্য তো এখানে বলেছে সিলম কি সিলম হলো পৌষ্টিক নালী ও দেহ প্রাচীরের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গা অর্থাৎ সিলম কাকে বলে এটা যখন বলতে হবে তখন বলতে হবে যে পৌষ্টিক নালী ও দেহ প্রাচীরের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গাকে সিলম বলা হয় এরপরে কি বলেছে এরপরে বলেছে কোন ব্যাংকে উভচর প্রাণী বলা হয় কেন উভচর প্রাণী কাকে বলে উভচর প্রাণী হচ্ছে সে সকল প্রাণী যারা কিনা জলে ও স্থলে হচ্ছে চলাচল বসবাস করতে পারে তাদেরকে উভচর প্রাণী বলে এবং উভচর প্রাণীর বৈশিষ্ট্য কি এদের জীবনের এক দশায় অর্থাৎ একেবারে শুরুর দিকে কি থাকে শুরুর দিকে এদের ব্যাঙাচি দশা দেখা যায় এবং ফুলকার সাহায্যে কিন্তু তখন এরা শ্বাসকার্য চালায় যখন পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় চলে আসে তখন কিন্তু এরা স্থলেও বসবাস করতে পারে এবং ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায় এই কোনো ব্যাঙের মধ্যে এই ধরনের বৈশিষ্ট্য দেখা যায় বিধায় কোনো ব্যাঙ্কে উভচর প্রাণী বলা হয় আচ্ছা এরপরে কি গ গতে বলেছে প্রথম প্রাণীটি কোন শ্রেণীর কেন সেটা ব্যাখ্যা করো প্রথম যে প্রাণীটি ছিল সেটা কি ছিল পাখি পাখি আমরা জানি করডাটা পর্বের ভার্টি ব্রাটা উপপর্বের পক্ষীকুল বা অ্যাভি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত তাহলে এটা হচ্ছে প্রথম যেই প্রাণীটা সেটা হচ্ছে কি পাখি তাহলে আমাদেরকে বলতে হবে এখানে পক্ষীগুলোর যে বৈশিষ্ট্যগুলো সেগুলো আগে বলতে হবে পক্ষীগুলোর বৈশিষ্ট্য কি এদের বৈশিষ্ট্য হলো দেহে লোম থাকে এদের ডানার সাহায্যে উঠতে পারে আকাশে উড়ে বেড়ায় এদের হাড়টা কিন্তু ফাঁপা থাকে তারপরে এদের হচ্ছে গিয়ে বায়ুথলি থাকে যেটা কিনা উঠতে সাহায্য করে চঞ্চু থাকে দুই পায়ে এরা চলাচল করে এবং পাখির মধ্যে এই ধরনের বৈশিষ্ট্য দেখা যায় বিধায় পাখিকে করডাটা পর্বের ভার্টি ব্রাটা উপপর্বের পক্ষীকুল শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে তাহলে এটা ছিল হচ্ছে গ এরপরে ঘতে বলা হয়েছে উদ্দীপকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রাণী দুটির পর্ব এক হলেও একই শ্রেণীভুক্ত নয় সেটা যুক্তি সহ ব্যাখ্যা করো উদ্দীপকের দ্বিতীয় প্রাণীটি কি ছিল দ্বিতীয় ছিল বাঘ এবং তৃতীয় ছিল কুমির আগে আমাদেরকে চিহ্নিত করতে হবে এরা কোন পর্বের কোন শ্রেণীর এটা আচ্ছা দ্বিতীয় কি ছিল বাঘ বাঘ হলো করডাটা পর্বের বাড়তি ব্রাটা উপপর্বে স্তন্যপায়ী অর্থাৎ ম্যাম্মালিয়া শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত
তাহলে এখানে স্তন্যপায়ের অন্তর্ভুক্ত কেন বাক্যে করা হয়েছে সেটা তারপরে হলো তৃতীয় তৃতীয় প্রাণীটি হলো আমাদের কুমির কুমির হলো করডাটা পর্বের ভার্টিব্রাটা উপপর্বের সরিশ্রীপ শ্রেণীর একটি প্রাণী এখন এখানে প্রথমে আমাদের আলোচনা করতে হবে করডাটার অন্তর্ভুক্ত কেন করডাটা করডাটা হচ্ছে এমন একটি পর্ব যে পর্বের মধ্যে যে সকল প্রাণী রয়েছে তাদের জীবনের তাদের জীবন দশায় নটকর নামে একটি নমনীয় দণ্ডাকার নরম একটি অঙ্গ থাকবে যেটা অনেক শ্রেণীতে কি হচ্ছে যে সব সময় থেকে যাচ্ছে অনেক প্রজাতিতে আবার অনেক প্রজাতিতে পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় মেরুদণ্ডে পরিণত হয় পৃষ্ঠ দেশে ফাঁপা স্নায়ু রজ্জ থাকে যেটা কি না এই স্নায়ু রজ্জুটা পরবর্তীতে কিন্তু মস্তিষ্কে পরিণত হচ্ছে তাহলে এখানে যে বাঘ ও কুমিরের কথা বলা হচ্ছে এদের জীবন দশায় এই নটকর জিনিসটা থাকছে এবং এদেরকে কিন্তু ভার্টিব্রাটা যে উপপর্ব সেটার অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে আমরা জানি করডাটাকে আবার তিনটি উপপর্বে ভাগ করা হয়ে থাকে ইউরো করডাটা সেফালো করডাটা এবং ভার্টিব্রাটা ভার্টিব্রাটার মধ্যে কি হচ্ছে এই নটকরটা ভার্টিব্রাটার ক্ষেত্রে রূপান্তরিত হচ্ছে কিন্তু ইউরো করডাটা সেফালো করডাটাতে নটকরটা রূপান্তরিত হয় না অর্থাৎ নটকর অবস্থায় থেকে যায় এরপরে এই ভার্টিব্রাটা থেকে কোথায় চলে আসছে স্তন্যপায়ীতে অর্থাৎ আমরা এটা প্রমাণ করলাম যে দুটোই অর্থাৎ বাঘ ও কুমির করডাটা পর্বের এবং ভার্টিব্রাটা উপপর্বের অন্তর্ভুক্ত এখন প্রশ্ন হচ্ছে এখানে বলেছে যে একই পর্ব হলেও পর্ব এক হলেও এরা কেন আলাদা শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে এই জন্যই কারণ এদের পর্ব এক হলেও এদের বৈশিষ্ট্য গাঠনিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে একটু পার্থক্য রয়েছে দুটার মধ্যে বাঘ হচ্ছে স্তন্যপায় কুমির হচ্ছে সরিশ্রীপ এখন এই পার্থক্যগুলো আমাদেরকে বলতে হবে স্তন্যপায়ের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরা বাচ্চা প্রসব করে এরা উষ্ণ রক্তের হয় দেহে লোম থাকে দেহে লোম থাকে এদের সন্তানরা হচ্ছে দুগ্ধ পান করে তারপরে যদি সরিশ্রীপের কথা বলি এরা বুকে ভর দিয়ে চলাচল করে এরা এদের ত্বক হচ্ছে শুষ্ক হয় ত্বক শুষ্ক হয় খসখসে হয় এদের পায়ে নখর থাকে চার পায়ে চলাচল করে কুমিরের ক্ষেত্রে কিন্তু কুমির চার পায়ে চলাচল করছে তাহলে বাঘের যে বৈশিষ্ট্যগুলো সেটা স্তন্য পায়ের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং কুমিরের যে বৈশিষ্ট্যগুলো সেটা হচ্ছে সরিশ্রীপের বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এই জন্য আমরা বলবো যে বাঘ ও কুমির অর্থাৎ দ্বিতীয় ও তৃতীয় যে প্রাণীগুলোর কথা বলা হয়েছে সেগুলো একই পর্বভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও একই শ্রেণীভুক্ত নয় এই ছিল আজকের আলোচনা পরবর্তী পর্বে আমি অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করব ততদিন সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আল্লাহ হাফেজ